Pay attention here, please. Presta atenção aqui, por favor, nos desdobramentos, que aí eu vou falar umas coisas interessantes aqui. Então, eu já falei que pode ter desdobramento, assim como o ITA, inflação de tráfego aéreo, na área civil, penal e administrativa. Aí, na civil, você pode, é, dependendo da infração que você cometeu, você pode responder civilmente, principalmente quando se trata de indenização. Já vi piloto tá, sendo demandado na esfera civil para que indenizasse o prejuízo causado. Ele cometeu uma infração e estragou o imóvel, assim por diante. Penal, nós falamos também que uma... Veja, ó, quem não viu a aula anterior, por favor, veja, porque eu fui detalhado. Fui detalhado, tá certo? Eu falei detalhadamente sobre esses três aspectos aí. Então, eu gostaria que você desse uma olhada lá, que o buraco é mais embaixo. Então, cuidado. Uma infração, ela pode também se tornar uma infração administrativa, infringindo regras da NAC ou do DCE, pode também infringir normas da, da lei penal. Ok? Então, muito cuidado. Cuidado! Né? É, eu contei o um exemplo você, da, ontem, aula passada, em que um piloto ele achou melhor não se defender porque ele cometeu a, a conduta e, e assim vai. Então, mas só que ele retardou no pagamento, então ele recebeu um alto de infração, não fez a defesa correta e nem o recurso. De, não fez a defesa, perdeu o prazo da defesa e do recurso. E ocorreu que ele foi inserido no CADIN, né? Eu já falei o que é CADIN. É o Cadastro Informativo de Créditos Não, não Quitados. E daí, Carazans? E daí? E daí que ele prestava serviço para a autoridade, para a administração pública e o contrato de concessão, no caso lá, impedia. Quem estava inserido no CADIN não podia. Ele precisava renovar e a preocupação dele não era nem mais com a multa. Era para tirar o nome do CADIN. Essa é a preocupação. Então, esse é um desdobramento. Cuidado! Pessoa física, piloto, também pode ir com o Um cadinho só, mas pode ir com o tá? Olha o 293. Olha só que interessante. Presta atenção aqui. Ó. Isso vale, eu não falei isso na aula de item, mas vale para lá também. A aplicação das providências ou penalidades administrativas prevista nesse título do artigo do Código Brasileiro da Aeronáutica, olha que interessante, não prejudicará nem pedirá imposição por outras autoridades. Olha só que coisa, que outras autoridades? Qualquer outra. Então, um delegado, como eu já falei ontem, um delegado pode instalar um inquérito. Um promotor pode também oferecer denúncia, tá? pode ter alguma uma outra esfera. Outras autoridades. Então, cuidado. Tudo aquilo. Isso tem, eu falei isso ontem, eu estou falando do desdobramento. Eu não citei esse artigo. Então, uma infração de tráfego aéreo, uma infração ANAC, uma infração DC ANAC, pode ter outros desdobramentos. E cuidado, hein? Repito. Digo, redigo e volto a redizer. Às vezes. O piloto fica perdido, fica bem, mas ele esquece das consequências e cai na mão de um delegado, cai na mão de um promotor, de um juiz. E aí vamos falar um pouquinho do acidente do Gabriel Diniz? Eu não vou discorrer esse acidente de forma completa. Eu vou falar aqui, tecer alguns comentários relacionados ao... as infrações aqui. E tem coisa interessante aqui. Olha só que coisa legal que tem aqui coisa legal de acidente, né? Quando eu falo legal, não é legal de legal, é legal de lei, de norma. Vamos lá. Então, Gabriel Diniz, ele cantava aquela música lá. Como é Jennifer. O nome dela é Jessica. Está na minha cabeça até década de 80. Quem é ver, lembra. Então, em maio de 2019, ele cantou esse hit aí. né? Tava no... Era novinho, camarada, acho que era 28 anos. Estava no hit, né? no ponto alto da sua carreira. E teve um acidente lá. Eu não vou... É, eu vou levantar aqui, eu, eu vou agir agora como perito, eu sou perito aeronáutico. O perito aeronáutico, quando ele assessora um juiz, principalmente quando ele assessora o um juiz, ele é chamado para levantar quesitos. E quesitos são perguntas. Então eu não vou fazer nenhuma acusação, vou levantar perguntas. E mesmo porque essas perguntas foram geradas pela mídia. Tá? Então, como é que trabalham as perguntas? É, alguns falam, ah, são especulações. São especulações, não. Eu trabalhei várias vezes como perito e a juíza ficou, Carlos, você poderia fazer o levantamento de que, quesitos para que a outra parte possa responder? Eu não vou, não vou falar tudo aqui, não, mas no meu curso de perito eu falo, gente, levantar quesito é uma das coisas mais importantes da perícia aeronáutica. 
Mas eu não vou trabalhar é, com todas as perguntas que eu faria nesse acidente. Vou fazer algumas perguntas, vou levantar quesitos para que você entenda o que é a concepção. No meu curso perito aeronáutico, eu utilizo a técnica do interrogatório. Eu estou falando de interrogatório, estou falando daquele negócio coativo, não, coação, coativo, existe essa palavra, coativo? Coação, ok? Não estou falando de coação, não. Estou falando de uma técnica interessante, mas vamos lá. É, ele é taca? Taca, eu vou falar daqui a pouco. Eu só vou explicar o que é taca. Eu vou explicar o que é taca. Mas taca é, é taxa aéreo clandestino. Isso foi cogitado. Então, uma aeronave se ela foi habilitada, certificada, homologada. Eu estou falando em sistemas que não são, não, não é a mesma coisa. Sistemas não, não são a mesma coisa. São diferentes. Mas como eu estou falando aqui para o público leigo também, então eu vou considerar homologado, homologado, certificado como sendo sinônimos. Mas a rigor não são. Tá bom? Certificado, homologado. Assim. Mas quando uma aeronave é homologada, certificada para um determinado serviço, por exemplo, para instrução, ela não pode realizar a aérea. Eu tenho um avião, então ele é cadastrado lá como uma aeronave privada. Eu não posso... Quer dizer que você não pode transportar outras pessoas? Posso. Eu só não posso transportar mediante remuneração. Então eu quero transportar minha filha? Então eu posso transportar meu amigo Vivaldo, que quer andar comigo? Acho que ele não tem coragem. A Gabriela, né? quando eu namorava minha atual esposa, ela não teve coragem não. Até hoje eu tenho esse trauma. Mas eu posso levar minha esposa, meu pai, minha mãe, minha sogra, eu só não posso cobrar não pode ser remunerado. Eu posso transportar qualquer coisa. Se, para eu é, remunerar, é, transforma-se em serviço público especializado é, e tem regulamento específico para isso, taxa aérea. Então, taca é, seria isso. Qual tipo de voo? Eu faria essa pergunta. É taca? Faria essa pergunta. Por quê? O que tem a ver a, o taxa aéreo clandestino? Caso seja, não estou falando que é, tá, pessoal? Eu não quero fazer nenhuma acusação, senão, Carazanes, eu vou te processar. Eu, eu sou jurista há 30 anos, então eu sei onde eu piso, onde eu coloco meus pés, sempre andar em casca de óvulos. Só que eu quero dizer o seguinte, aqui não tenho intenção nenhuma de acusar ninguém. Mas se eu faço perguntas para que nós possamos relacionar. Se eu fosse perito do caso, eu faria cada pergunta nesse caso aqui em de difícil resposta. Então, é o tipo de voo. É, a aeronave, as condições meteorológicas estavam adequadas, o piloto, que tem, tem dois tipos de voo. Tem o voo visual, que é quando, né, sem entrar em detalhes, quando há condições atmosféricas favoráveis para o voo visual, o piloto tem que ter visualização externa. E o voo por instrumento, IFR, é, o, o aeronave pode voar à noite ou então dentro de nuvem. Mas para que a aeronave voe dentro de nuvem, sem visibilidade, teto, teto altura das nuvens, com o teto e visibilidade restrita, ele tem que, a aeronave tem que ser equipada, tem que ter homologada para isso. E, e o piloto também, então, ambos. Aeronave e piloto. Então, aí eu faria uma pergunta, que tipo de voo? As condições meteorológicas eram favoráveis ao tipo de voo visual ou não? Não. Outra pergunta. O piloto era homologado ou não era homologado? Estou usando homologado uma forma genérica, né? certificado, habilitado, tem uns temas, eu não quero entrar em detalhes da especificação, tá bom? Então a gente precisa, eu faria essas perguntas. Por quê? Se, se, olha só, se houve infração destas regras, se houve, não estou falando que houve, se houve, tem um desfecho jurídico muito interessante, eu jogo lá para o desdobramento, na esfera civil, penal, e assim por diante, está aqui, ó. então se houve e na esfera administrativa, aqui, ó. olha que coisa interessante, presta atenção aqui, considerando o caso Gabriel Diniz, sem acusação, conjecturas, perguntas, eu sou estou fazendo um levantamento. Então, o artigo 302, a, a linha, a, o inciso 1, realizar voo por instrumentos com aeronave não homologada para esse tipo de operação. Olha que interessante. Então, se a aeronave não tinha equipamentos específicos, então, tem aqui, aqui é a esfera da ANAC, não é a esfera do DCEA, tá? Mas, ó, desobedecer a regulamentos e não trafegar. Então, presta atenção. Eu quero que você entenda aqui. Vamos supor, por hipótese, que o piloto tenha voado em condições meteorológicas adversas, voltando lá. Se ele voou em condições meteorológicas adversas, sem estar é, habilitado, 
e a aeronave também não está, então ele pode receber uma multa da ANAC. E, e também do DCEA. Olha que coisa interessante. Então, uma conduta, uma conduta, pode sim abranger outras autoridades. Que coisa interessante. Já aconteceu isso aqui, tá? Eu já vi acontecer no Brasil. Não é interessante isso? Então, uma conduta tendo desdobramentos, aquelas as mais o piloto morreu, ele não vai é, responder por isso. Ele não. Mas presta atenção. Diretor da empresa aérea, se era aeroclube, se era táxi aéreo, então você pode ter pessoas não ligadas diretamente, piloto, controlador, mecânico, mas você pode ter pessoas que estão na linha de investigação dos fatos. Ele pode ser chamado, sim. Nós tivemos a casa, assim que diretores... É, segurança, presidência do clube, responderam até mesmo penalmente. Então, muito, muito cuidado. Tá? Olha, aqui o dec... Olha só o decreto, a lei de contravenções penais. Dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado. Tá vendo que coisa interessante? Então, eu mostrei aqui uma pena. Desculpa. Uma... Eu falei desculpa. Eu chutei a lâmpada e pedi desculpa para a lâmpada. Não sempre desculpa para a lâmpada. Então, vamos lá. É, então, é, uma conduta pode ter uma consequência na esfera da NAC, do DCEA e também da área jurídica e penal. E aí, presta atenção, pessoal, que coisa mais interessante. Presta atenção. A conduta pode ser dolosa ou composta. Para que eu, agora estou falando com um perito, nos casos que eu atuei, para que eu é, determine se a conduta foi dolosa ou composta, eu preciso fazer uma comparação entre a conduta do do meliante, não vou chamar pelo do meliante, não faça isso, cara. não, faça isso, não é meliante, porque é, eu falo isso porque é, a parte jurídica muitas vezes vê dessa maneira, o meliante, ele fez isso, é escabroso, não, tem que analisar, talvez o piloto não, fiz, não fez porque quis, um erro, inexperiência, tem que ter muito cuidado para julgar o piloto, mas eu levantaria, ah, eu faria uma equiparação, uma comparação, entre a conduta e a não só o regulamento, mas por que e como ele infringiu. Aí pode ser uma conduta dolosa ou culposa. E a dolosa pode ser dolo direto ou dolo eventual. Não vou dar aula de direito penal aqui, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui que está aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu coloquei aqui. Dependendo da conduta, como ela foi realizada, pode ter desdobramento no valor, no quanto da indenização. Vou dar um exemplo para vocês. O piloto decola de uma localidade, o piloto tem uma aeronave muito simples, ele também é piloto privado. Então, ele não é qualificado para voo por instrumento, para voar em condições meteorológicas diversas. Ele não é homologado, nem a aeronave é equipada para isso. Mas ele sai do, do aeródromo, do aeroporto A e vai para o B. E ele sabe que o aeroporto B está em condições meteorológicas diversas, que ele não pode progredir para lá. E ele progride. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. O piloto que, previamente, sabia das condições do destino, e mesmo assim, sem que tenha equipamento, sem que seja habilitado, pergunta, ele não está assumindo o risco de produzir o, o, o resultado? Se ele está assumindo o risco, eu não poderia enquadrar em dolo eventual? Essa é a É apenas uma pergunta. Agora, piloto progredir para o aeroporto, sem condições, e ele previamente sabia, isso é mais comum do que você imagina. Não acontece todo dia, toda hora. A Carazans, uma vez eu estava conversando com um juiz, ele falou, Carazans, eu não aceito dolo em acidente aéreo, porque o piloto jamais colocaria a vida dele em risco. Eu falei, é excelência. É, é. Inclusive, esse juiz voou comigo, tive a oportunidade de voar. Então, o camarada confiou no, no meu macho. Eu mostrei para ele algumas situações em que pilotos se envolvem, ele falou, Calazans, eu não posso acreditar que você está me mostrando isso para mim. Eu não posso. E ele falou, Calazans, diante do que eu acabei de ver, eu mudei a minha ideia. Para mim, não era possível um piloto responder para o dolo, nem o eventual, porque ele entendia que jamais poderia, um piloto poderia colocar a sua própria vida em risco. Nós tivemos o um caso em 2016, o Chapecoense. Lembra do caso? O piloto, o comandante da aeronave, voou com combustível a quem? Menos combustível do que o previsto para o voo. Como é que você voa com combustível menos que o previsto? E ele fez isso e não fez isso uma vez. Fez isso duas, três e várias vezes comprovadamente através de testemunho. 
aquele caso, para mim, é um caso de dolo eventual. Tanto é que quando ele precisou fazer espera, precisou fazer um momento de espera, ele não tinha combustível para isso. Pergunto, um, sem entrar em detalhes, um piloto, quando vai fazer o voo, ele, ele tem que abastecer a aeronave com o combustível de ponto A para o ponto B. E depois ter mais um cálculo de reserva. Depende do tipo de aeronave que voo. Então, vamos chutar aqui, sem entrar em detalhes. Vamos supor que o piloto tenha que voar, abastecer a aeronave. O voo é de uma hora e meia. O voo é de uma hora, de ponto A, ponto B é uma hora e meia. Aí ele abastece a aeronave para uma hora e meia só. Ele teria que abastecer, abastecer a aeronave, uma hora e meia, e mais um, um X de combustível. Então, o piloto que preenche, o, abastece a aeronave somente com a quantidade exata. Ele não está assumindo o risco de sequestro, é uma pergunta. Lá em cima não tem acostamento. Parou o motor, não tem como. Ok? E aí ele pode partir para culpa, negligência, imprudência e perícia. Não é o caso aqui, tá? Eu vou falar de uma mão nessa cena esses dias, semana que vem, está previsto ela por meados de fevereiro. Eu, isso vai ser importante ali. Então, mais um lá. Você está falando disso? Estou falando disso. Isso é muito importante, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Muito, muito importante. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos puxar a culpa, desculpa por essa palavra chura, puxar a culpa, analisando a conduta e a infração. Ok? Esses são os desdobramentos. Alguma pergunta? Alguém? Não. 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 Não